在奥龙堡外发现了可疑人物，朱大人，您还有必要在我奥龙堡内继续搜查下去吗？我这就走，这就走。恕不远送了，朱大人。不过我还会回来。俗话说得好啊，跑得了和尚，跑不了庙啊，啊。是的，二弟和玉石都是京西人。五叔，通知下去，让正义楼的弟兄时刻注意朱炳金的动向。是。谁追？我是不追了。哎呦，累死我了！嗯。我们要不要给他了结？现在杀他，岂不是真要加上一条罪名？这等小人，我敢不必。那我们去哪儿呢？天大地大。好像已经没有我梁玉石的容身之处了。只要有我的立足之地，就会有你的容身之所。那我们去哪？去个新地方，见个老朋友。老朋友？哎，你说说你这个废物啊！我怎么会找你这么个人来当师爷？哼！大人，小的这些年也没少跟你干那些丧尽天良的事儿啊。你说什么？你再说一遍，小的这些年也没少跟你干那丧尽天良的事儿啊！我告诉你啊，你可千万别拿这话来提醒我，要不然我杀了你！不是，哎，大人，这小子不敢了，不敢了。你说说啊，你有什么能耐，连个女人你都抓不住？你就是个废物！不是，这。这只能怪那个，怪怪那个梁玉石太狡猾，他他居然跟我玩了一个金蝉脱壳，他啊，你就不能来个瓮中捉鳖？一群人围着一个侵犯，就被他耍得团团转，你你简直是气死我你！你你什么都干不了。大人，他他不是一个人，他几个？两个，俩人，那另一个呢？说了你也别怪我，这小的被打晕了没看清楚。不过，他是个男人。屁话，男的，天底下除了女的那就是男的。你是不是男人？我是不是男人？我把你把我都抓起来！啊，不是，大人息怒，这小的感觉，那个人好像是奥龙堡的石无痕。就算不是，他跟奥龙堡也脱离不了干系。小的不是没根据的妄加揣测。
。您想啊，大人，这每次有事儿的时候，这石无痕都在，为什么就偏偏这次搜捕这梁玉石，那他就不在了呢？哼、嗯，这还用你琢磨呀、啊？啊？我拿脚趾头想，都能知道这是石无痕干的，看看有用吗？啊，人都跑了，我就不信他们能跑到天边去。翻遍北方六省，我也要把这个梁玉石抓起来。哎，是，过来。走了吧，滚！总算啊，能松口气了。你看我干嘛？啊？呃，我不敢说。哪还有你二堡主不敢做的事情？不在乎的东西，我当然无所顾忌。可是有些人与事，确实。你当真不知道自己有多美吗？看见了吗？前面可就是咱们要去的地方。你看，老朋友了。记不记得，秀清还是买的？脸红了。那秀清，你怎么就变得这么红了？哎，秀清妹妹，武汉哥哥，你怎么连堂哥木场也不提前给我打声招呼呀、啊？呃，这作为奥龙堡的二当家的，来自己家的牧场巡视巡视不行吗？可以可以。那么，堂哥牧场总管王秀清。<笑>嗯，不错不错，这里山高林密。马儿壮，牛羊肥，你这个总管还算称职。啊。玉石姐姐，秀清妹妹，<笑>是不是这段时间没见着我，很惦记我？当然想了，谁不会想你这个小可人呢？<笑>你看，嗯，不过现在玉石哥哥变成玉石姐姐，我是嫁不成了。不过还有无痕哥哥呢，啊，你看。吴欢哥哥，你干嘛那么紧张嘛？啊！我知道你特别想娶我，一定特别特别想娶我，是不是？是不是？我。哎呀，不过我可不想嫁你呀，我想找一个江南的男人。玉石啊，你看你把秀清妹妹给害了，都对江南痴迷了。这哪关玉石姐姐的事儿啊？我是喜欢江南男子的淡雅罢了。白小姐。那边来了一个买马的商人，你先去吧，我一会儿就来。好，啊、我先走了，小姐。我带玉石四处逛逛，你忙你的吧。好。走。小姐，这就是来买马的商人。呃，对对对，我要买马。你要买多少匹马呀？要个十几二十匹吧。已经挑定几匹了？呃，挑了七八匹了吧？去吧，我再看看好吧。那边。哎、呃，好好好方才你紧张什么？我哪有紧张啊？就在秀清说要我娶她的时候。你笑什么？哎呀，石堡主也怕招自己在乎的人烦呐、啊。
。没想到世上还有这种地方，让人忘却了尘世的烦恼，只抬头看看这儿的天，这儿的云，看看无边无际的草原，再低头看看自己，什么事情都变得渺小，不值得一提了。我也喜欢这里，这里没有人与人之间的纷争、计较。只是有牛羊相伴，一切都那么干净、开阔、平静，好像心也安顿下来了。哎，那你想过在这儿生活吗？我以前想过，可是现在不想了。为什么？你想啊，现在是王秀清在这里当总管，谁还敢来？每天不被他吵死了？<笑>你太坏了，<笑>哪有这么说秀清妹妹的？<笑>这段日子，你为了我辛苦了。<笑>你笑什么？好吧，我承认，我从没见过如此女态的你。我已经穿女孩装很久了。哼，那不一样。现在的你，从里到外，从心里到眼角。都已经是个真正的女人了。虽然刚开始吸引我的是那个穿着男装、英姿飒爽的梁玉石，那个心事重重、眉头紧锁的梁玉石，那个感情冲动却心思缜密的梁玉石，但是我更喜欢现在的你。你是一个真正的女人，一个值得被呵护。被疼爱的女人，一个属于我石无痕的女人。谁是你的女人？现在我宣布，你属于我了。把你交给我，安心的交给我，让我照顾你，保护你。清楚，那个就是朱大人要找的女人。好，抓到侵犯，大人重重有赏。谢大人，慢点。是。就这么办了，你先去吧。嗯，你们俩这是？秀清妹妹，你不会怪我抢了你的玉石姐姐吧？没关系，赶明呢，我再把你抢回来。<笑>大小姐，大小姐，我刚刚看到有一群官兵往这边来了。你先下去吧。秀清，你在这里先应付一下，我带他躲躲。好。拿朝廷侵犯，如遇阻拦，给我格杀勿论。搜。是。你们到底要干嘛？啊！奉命捉拿朝廷侵犯，你没听到吗？这是什么人呢？吴寒哥哥，他们欺负人。哟，二包子，敢问这位大人，你带兵搜查我奥龙堡的唐河牧场，可有什么官府的凭证啊？本官奉命搜拿朝廷侵犯，还需要凭证？我倒想问问二堡主，你不好好在奥龙堡待着，跑到这草原来做什么？他是来看我的呀。奥龙堡的家务事儿，你管得着不管？你们的家务事我当然管不着，自然有我要我管的事儿。啊
Ah! 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 禀告大人，没有找到。该出发了。对不起呀、啊，无痕，一时又给你们惹来了祸端，连牧场都连累了。说什么傻话？你是我石无痕的女人，也是我们石家的家人。无痕哥哥，哎，秋秋妹妹，秋秋妹妹，医师姐姐，我给你们准备了些干粮，还有肉干呢，你们可以在路上慢慢吃。多谢了，秀清妹妹。秀清啊，对不起，那有什么关系？玉石姐姐，我觉得你还是待在牧场吧，我都要看看哪个王八蛋敢到这儿来抓你。<笑>秀清，你别傻了，官民昨晚来搜人，一定得到了确切的消息，弄得牧场一片狼藉，玉石给你们添麻烦了。实在不好意思住下去了，没关系的，我。好了，你们俩都别说了。秀清妹妹，你要好生照看唐河牧场，咱们后会有期。那我的玉石姐姐就托付给你，好好替我照顾她。这个，尽管放心。保重。那我们走了，秀清。保重。哎，二位请啊，就这间了。来，小二啊。嗯，但凡有人问起，就说没见过我们这般模样的，懂吗？客官放心，小的嘴严实的很。哼，去吧。哎，谢谢客官。这间客栈位置偏僻，门脸又小，应该没那么容易被发现。只是房间简陋了一些，要委屈你一阵子了。哪里的话，对我来说不算简陋了，朴素整洁，再好不过了。你住哪间？呃，客房就剩这一间了。一间。住一间也好啊，万一发生什么状况。互相也有个照应。你睡床上就行了。无痕。啊。你回去吧。回奥龙堡去吧。我一个人可以的。当初我也是独身从江南逃到北方，你看我这不是好端端的吗？你知道自己在说什么吗？我不想成为你的累赘。我是朝廷侵犯你，不是你，没有必要跟我这样东奔西跑的去逃亡。我不走，你也不许走，只要有我在，谁也带不走你。你事到如今，我们不用再这么遮遮掩掩，也不用再说什么谁连累谁，谁又是谁累赘的话。我明白你的心意。你也应该清楚我在想什么。你我早已不用再分什么彼此，从爱上你的那一刻起，保护你
耶稣的使命。是哪一刻？从现在起的每一刻城市，倦鸟，天涯西，隔江，听雷，烟雨愁花尽，月圆时分，残灯如画，人难去，寂寞无心。这是第一次直呼你的名字，但愿不会是最后一次。别怪我，你不是不相信你会尽力的保护我，实在是不愿意看到因为我，让石家也背上窝藏朝廷侵犯的罪名，因为我而令恩龙堡陷入困境。一个人逃跑，即使被他们擒住了，至少可以保全石家。父亲说，石家有恩于我们。二十年来，宁可牺牲掉女儿的幸福，也要替石家报仇。而如今，我又怎能让石家为我蒙难？何以堪？杀父之仇不共戴天，你说过会替我报仇，我相信，所以，请你答应我
保存住石家的力量，也保护好你自己。于是当日在奥龙堡遇见的，就是这个人。你就是梁文生的女儿，梁玉石。大人问你话呢，说呀。要杀要剐，你们痛快点。废什么话？呵呵，还是个烈女。不对，你到底是男是女呀、啊？哟。大人对这个问题很感兴趣吗？嗯，你来，我悄悄告诉你。是吗？哈哈。要，你吃。你还想咬我？说，在这之前，你是不是藏在奥龙堡？什么是奥龙堡？我根本没听说过。哦，你还跟我来这一套啊？好，我给你用刑，我让你求生不能，求死不得。啊，相信你不招，我一定要明明白白的听你说，是奥龙堡私藏了朝廷钦犯。啊！来人呐！来人呐！用刑，用刑，是。
要杀了你，我一定要亲手杀了你！是不是奥龙宝？就躲在了奥龙堡，而且这个奥龙堡上上下下都卯足了劲儿来庇护他，这究竟是什么缘故啊？大人，依小的看，这件事情可不是那么简单呐！废话，这还要你说？我只是觉得这里头，只是他们之间。应该有什么关系才对、啊？大人，您就别费那番心了。只要让梁玉石交代出奥龙堡藏匿朝廷侵犯的事实，然后将他们一锅给端了。至于他们是什么关系，让阎王爷操心吧。你真是个榆木脑袋。什么时候才能开窍啊？啊？你就不觉得这里头，他十分十分的蹊跷吗？蹊跷，蹊跷！我也知道蹊跷，你说的全都是废话。去，你给我到牢房里去盯紧点，有什么事情，马上来禀报。去呀、啊！哎，哎呀，梁玉石啊，梁玉石！二老主。二弟，你还好吧？我没事。玉石不见了啊！什么叫玉石不见了？他不是和你躲到弹劾牧场去了吗？你倒是快说呀！玉石怕连累我们奥龙堡，趁我不注意，一个人走了。连累？什么连累啊？玉石一定是担心二弟在身旁护卫着，到时候说不清与奥龙堡的关系，令我们担上。窝藏朝廷侵犯的罪名，玉石真是太善良了。若是他有什么三长两短，那奥龙宝上上下下不得担心死啊！朱炳金派了不少人马四处缉拿玉石，他现在在外面太危险了。是啊，哥，连弹劾牧场都派去了搜捕的官兵，幸亏当时秀清机灵，让我们逃过了一劫。我们躲去了附近镇上的客栈，怎知第二日清早，玉石留下封书信，便独自去了。那他写什么了呀？到底是怎么想的呀？快把信给我看看。哎呀，先别管这些了，二弟，你赶紧派人到里面去打听打听，看他有没有被捕。若是没有，你赶紧派兄弟们四处去找找。好。见了大人还不赶快行礼？小的见过大人，不知大人找小的来，所谓何事啊？你就是苏有为？对，小的正是苏有为。现今你可是住在那个石君傲家？石君傲是我表姐夫，我只是暂住在他那里。嗯，等今年恩科开考之后，我就要上京去复考了。你有意考取功名啊，本官倒是可以助你一臂之力。谢大人提醒。不过，小的跟大人
，素未相识，大人如此出手相助，是不是有什么事让小人帮你办？你很聪明，俗话说“无功不受禄”，我要帮你，你就得先给我立功才行啊！请大人明示，你与你那姐夫石君傲的关系可好啊？啊他是我表姐夫，对，对我有收留之恩。哼，但对你也很严厉、苛刻，对吗？咱们打开天窗说亮话吧。我知道你早就伺机报复石君傲了，现在我就给你这么一个机会。石家新买了一个金矿，但尚未开矿。那金矿的地契就在石君傲的手里，实不相瞒，那金矿是我早就看上的，只不过让那石君傲捷足先登了。我也曾想通过正常的途径再把它买回来，可那石君傲他不识抬举，就怪不得我不择手段了。只要你帮我把金矿的地契偷出来。我保证，你不仅金榜题名，我还会把金矿的一半产权分给你，让你下半辈子不愁荣华富贵，怎么样？大人，此言当真？我会派这个裘然克去保护你，偷出地契交给他，我会尽快的安排你离开此地。至于官府嘛，你也不必害怕。这里的知县是我的门生，就算石家上告，案子也一定结得干干净净。小子素有为，愿为朱大人效犬马之劳。四<笑>九，苏公子，喝了这杯酒。咱们就是一家人了，你放心，咱们大人会关照你一辈子的。谢大人赐酒，我喝。格兰克，我的计划你可答应？小人愿听大人差遣。这有点为难你了。毕竟是跟你出生入死的兄弟，小人以前只是一个山贼，被官府通缉，多亏大人您相救，这才能在阳光之下行走。大人的恩德，牺牲几个兄弟又如何？事成之后，你也不必再做山贼，跟着我身边当个捕头，你的以往就一笔勾销了。多谢大人再造之恩。李气呢？我杀人了！我杀人了！我杀人了！李气呢？李气，快收拾去吧，大人在外面等着呢。知道该怎么做了吧？知道。弟兄们，今晚干个大票，把这家打几个精光。走，是是。哎，记得放把火。是。哎，苏有为还在里边呢，留着也是个祸害，干脆灭口。是，走，走。走。案子审完了。令大人，审完了。劫杀石家的山贼已悉数落网，明日午时斩首。不、哦，今日就问斩。可是，今日午时已过，怕是不吉利啊。什么吉利不吉利的？让你斩你就斩。圈上遵命。那石家都有活口？没有，都死在火里了。
说石家全都死光了，石家那几个孩子还有苏有为，怎么不见尸首？这，废物！学生失职，请大人责罚。下去，下去。是。要不要马上派人去追？不。石家那几个小子，并不知道我的存在。倒是那苏有为，一定得灭口。你，亲自去追。找着了，就地正法。是。师傅，奥龙堡，石甲师无忌。